Assalamu alaikum guys okay so question number one of EKU MGK 2022 it says that uh, uh, yeah so respiration will occur in which of the following cells okay so option A tha, the cell okay respiration in plants ka bola tha. option B hai green cells option C hai stomata and option D hai guard cells stomata cannot be the option because uh, stomata is uh, just an opening ठीक है ओपनिंग में कोई रेस्पिरेशन नहीं होती कुछ भी नहीं होता उसमें ग्रीन सेल्स में रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस होती है ऑब्वियसली होती है लेकिन एक बात बता दूं कि गार्ड सेल्स में भी होती ही है अब इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर अब 10 सेल इन्होंने ये बड़ा वेक करके दिया हुआ है लेकिन हमें ये लिखना चाहिए था कि ऑल सेल्स ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट ठीक है तो फिर आंसर यही होता इन द सेल स्टिल सीम्स टू बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑल इट्स वेक आंसर ऑप्शन ठीक है 10 सेल्स सही है फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन गिलगित योर बॉडी टेंपरेचर विल बी और गिलगित में उन्होंने कहा है कि द सराउंडिंग टेंपरेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस चार ऑप्शंस गिवन है ठीक है और उनमें से एक ऑप्शन है बिटवीन 36 एंड 38 सो दैट्स द करेक्ट आंसर रीजन इज बिकॉज़ बिकॉज़ वी आर we can we have homeostatic mechanisms going on in our body right we have thermoregulation going on so because of that we can maintain our body temperature we are warm blooded animals right so uh, that's why we can actually maintain the body temperature regardless of the external conditions okay external conditions are zero ho chai 100 ho chai 200 ho 200 nahi kuch zyada ho gaya lekin zero ho ya phir aapke paas below zero ho this is still gonna be the body temperature will still be maintained at a constant body temperature because enzymes can function at this particular temperature. If you cannot maintain your body temperature, then you'll undergo diseases. Okay? The homeostatic mechanisms, if are impaired, this is hyperthermia or hypothermia. So, this is the answer option. This is the answer option. By the way, these are the questions that I post on Instagram on a daily basis. I post on their explanations and answers on their captions. So, make sure to follow me on Instagram at SFK Shafahat Khan. Okay? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री से इस क्वेश्चन नंबर थ्री से इस हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोम आर लिविंग फ्लोम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं सीफ ट्यूब होता है कंपेनियन सेल होता है और सीफ ट्यूब कंपेनियन सेल और एक और तीसरा भी होता है क्या नाम था उसका सीफ ट्यूब कंपेनियन सेल एं सीफ ट्यूब कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोम पर इन कैमल सेल्स ठीक है तो ये तीन आपके सेल्स हैं तो तीन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फ्लो ऑफ आर लिविंग आंसर ऑप्शन में टू थ्री फाइव सिक्स दिया हुआ था थ्री इज द आंसर करेक्ट ठीक है और मैंने बता दिया कि क्यों फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स अबाउट अ कंडीशन कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आपने सुना होगा ये तब होता है जब आपके पास आर एच इनकम्पेटेबिलिटी होती है सो इस क्वेश्चन में यू हैव एन आर एच नेगेटिव मदर एंड एन आर एच पॉजिटिव फादर बट द थिंग इज के फादर इज homozygous dominant ठीक है he has homozygous dominant for Rh positivity and mother is Rh negative मतलब homozygous recessive होती है and fetus में वो कह रहे हैं कि हम what are the chances of erythroblastosis fetalis developing अब पहली बात पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखें erythroblastosis fetalis जो condition होती है उसमें there must be a previous pregnancy first ठीक है जिसमें आपके पास एक previous child होना चाहिए जो कि वो पॉजिटिव जो कि मतलब पॉजिटिव डी पॉजिटिव हो ठीक है और उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर हो जाएगा उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटारिस नहीं होगा डेवलप ठीक है गिवन दैट मदर इज नेगेटिव और फिर उसके बाद जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी ना सेकंड प्रेगनेंसी में चांसेस होंगे ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटारिस लेकिन ये जो क्वेश्चन इन्होंने गिवन है ना इसमें इन्होंने ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं किया वेदर इट फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड ठीक है इन्होंने बस सिर्फ ये कह दिया लेकिन इन्होंने हेंट क्या दी इन्होंने ब्रैकेट में आपको डी डी और डी डी करके दे दिया और आपसे कह रहे हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के साथ में ब्रैकेट में आपको जीन्स दे दिए कि हाँ मतलब एरिथ्रोब्लास्टोस फिटालिस का हमारा मतलब ये है कि वट इज़ द चांस ऑफ गेटिंग अ कैपिटल डी इन द फीटस मीनिंग ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव डी ट्रेड इन द फीटस तो आप ऑब्वियसली अगर आपके फादर होमोजाइकल डोमिनेंट है और आपका आपकी मदर होमोजाइकल रिसेसिव है तो आपको लाजमी हेट्रोजाइगस होना ही है राइट और अगर हेट्रो क्योंकि यही होती है ना अपने मैंडेलियन जेनेटिक्स में आपने यही पढ़ा है तो अगर आप को हेट्रोजाइगस होना है तो दिस मीन्स दैट यू आर एक्चुअली गेटिंग अ पॉजिटिव कैपिटल डी एज वेल ठीक है क्योंकि मदर तो रिसेसिव है 
तो फादर की तरफ से लाजमी आपके पास आएगा तो हंड्रेड परसेंट चांस है कि द चाइल्ड विल गेट अट्रोजाइगस डोमिनट ट्रेड यानी हेट्रोजाइगसली वो पॉजिटिव ही होगा ठीक है यानी कि इनके सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस के चांसेस होंगे ठीक है